contestants and fabulous audiences, welcome to the English Challenge program. And I'm the host, Đăng Đạt. Very happy to accompany you on today's journey. Xin chào tất cả các bạn thí sinh và các quý vị khán giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình thử thách tiếng Anh và tôi đang Đăng Đạt, MC của chương trình ngày hôm nay. Trong chương trình số tuần này, chúng ta hãy cùng làm quen với các bạn thí sinh đến từ thành phố Lào Cai. Bạn Trần Tiến Đức sinh ngày 17 tháng 3 năm 2011, nơi ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Hiện nay bạn đang là học sinh lớp 7D, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai. Môn học yêu thích của Tiến Đức là tin học và toán. Môn thể thao yêu thích của bạn là bóng rổ. Ước mơ của Tiến Đức là trở thành một kỹ sư lập trình viên. Bạn Phạm Ngọc Sơn sinh ngày 8 tháng 8 năm 2011, nơi ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Hiện nay bạn đang là học sinh lớp 7G, trường trung học cơ sở Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Môn học yêu thích của Ngọc Sơn là tiếng Anh và toán. Ngọc Sơn có năng khiếu chơi cờ vua. Bạn Bùi Ngọc Diệp, sinh ngày 10 tháng 7 năm 2011, nơi ở phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Hiện nay bạn đang là học sinh lớp 7D, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai. Môn học yêu thích của Ngọc Diệp là tiếng Anh. Thành tích nổi bật của bạn là danh hiệu học sinh giỏi trong 6 năm học vừa qua. Ngọc Diệp rất yêu thích môn thể thao bơi. Ước mơ của bạn là trở thành tiếp viên hàng không. Chúng ta đã biết ba bạn thí sinh chinh phục thử thách ngày hôm nay là ai. Nhưng trước khi đến với các phần thi, chúng ta hãy cùng làm quen với cố vấn của chương trình ngày hôm nay. Tôi xin được trân trọng giới thiệu cố vấn của chương trình, cô giáo Lý Thị Thu Hường, giáo viên tiếng Anh của trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai. <cười> xin chúc cho cả ba bạn thí sinh sẽ cùng tự tin, bình tĩnh và xuất sắc vượt qua các thử thách của chương trình. Lần lượt là phần thi đầu tiên khởi động, warm up, phần thi thứ hai sắp xếp các ký tự trong bộ words phần thi thứ ba thuyết trình let's talk và phần thi cuối cùng phần thi về đích finish phần thi khởi động warm up trong vòng một phút thí sinh trả lời nhanh gói 10 câu hỏi trả lời đúng mỗi câu sẽ ghi được 20 điểm trả lời sai không bị trừ điểm điểm tối đa cho phần thi này là 200 điểm bây giờ là phần thi đầu tiên phần thi khởi động warm up và bạn phạm ngọc sơn sẽ là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi khởi động are you ready for your 10 questions Yes. Yes, and I'm very ready to uh, tell you our 10 questions. So yes, um, Ngọc Sơn, 10 questions. Please start. When was Hoàng Liên National Park founded? Uh, uh, 10, 2002. Yes, correct. What type of cake is popular on the Mid-Autumn Festival? Next. What is the purpose of dialing 113? What is the purpose of dialing 113? You can skip the question. Next. Yes. How many times has the athlete Tian Ming won the national badminton championship? F 15. Yes, yeah, correct. What part of the carrot do we eat? Root. Yes. What country is kangaroo the symbol of? Australia. Yes. Which planet is the smallest in the solar system? Mercury. Yes, yeah, correct. When does the mealwood pie flower usually bloom? Uh, sunflower. No. When was one pillar pagoda built? Uh, 1049. 49. It is not correct. Bạn Ngọc Sơn đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình và rất xuất sắc bạn đã trả lời đúng 5 trên 10 câu hỏi. Qua đó mang về 100 điểm. Xin được chúc mừng bạn. Thí sinh tiếp theo bước vào phần thi khởi động là bạn Bùi Ngọc Diệp. Hi Diệp, how are you today? I'm very good. And you? Yeah, I'm pretty good as you. So uh, we are both good. So I think our performance will be good. Yes. Yes, and I hope that. Ngọc Diệp is ready for her 10 questions, and now her 10 questions start. When did Uncle Ho visit Lào Cai? 1958. It is correct. Which province is the largest in Vietnam? Nghệ An. It is correct. When was the capital of Hanoi liberated? The 10th of October, 1954. It is correct. Which planet in the solar system has life? All the Earth. Yes. Are corals animals or plants? Animals. Yeah, that's correct. Do squid live in fresh or salt water? Salt water. Yeah, that's correct. What genre is the story Kei Che Cham Dot? Vietnamese folk fairy tales. Yeah, that's correct. Which of following number is divisible by 5? 20, 23, 25. 5, 20, 25. 
Yeah, that's correct. What field is the Grammy Award awarded in? Music. Yeah, that's correct. And how many referees are usually in a football match? Four. Four. And that's also correct. Congratulations. You did a very good job. Thank you so much. Bạn Ngọc Diệp đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình và thật là tuyệt vời. Bạn đã trả lời đúng 10 trên 10 câu hỏi của chúng tôi. Có đó mang về số điểm là 200 điểm. Xin được chúc mừng bạn. Và thí sinh Trần Tiến Đức sẽ là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi khởi động. So Tiến Đức is ready for his 10 questions and our 10 questions start now. Which is the oldest bridge across the Red River in Lào Cai? Cốc Lê Bridge. Yeah, that's correct. What flower always faces the sun? Uh, sunflower. Yeah, that's correct. What number subtracted by five is 100? Uh, 105. Yeah, that's correct. How many people are there at most in a badminton team? Uh, two players. Yeah, that's correct. What direction does the clock hand turn in? Left to right. Yeah, that's correct. What animal has the longest neck? Giraffe. Yeah, that's correct. What animal has the longest nose? Elephant. Yeah, that's elephant. How many degrees is a right angle? Uh, 90 degrees. Yeah, that's correct. What season do trees usually shed their leaves? Autumn. Yeah, that's correct. Who was the youngest first doctoral candidate in Vietnam? Winhead. Nguyễn Hien, and that's also correct. Congratulations. You did a very good job. <cười> Bạn Tiến Đức đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình và rất xuất sắc giống như Ngọc Diệp. Bạn đã trả lời đúng 10 trên 10 câu hỏi, qua đó mang về số điểm là 200 điểm. Xin được chúc mừng Tiến Đức. <cười> các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên, phần thi khởi động warm up. Và bây giờ, các bạn sẽ chinh phục thử thách tiếp theo, phần thi sắp xếp các ký tự trong bộ words. Phần thi thứ hai sắp xếp các ký tự Jumbo Wars Mỗi thí sinh sẽ có 3 lượt sắp xếp các ký tự Sau 15 giây, nếu sắp xếp và dịch đúng nghĩa Thí sinh sẽ ghi được 30 điểm Trả lời sai, những thí sinh còn lại sẽ bấm chuông nhanh giành quyền trả lời Trả lời đúng, dịch đúng nghĩa của từ được 10 điểm Sau khi kết thúc phần thi của 3 thí sinh Sẽ có một từ khóa liên quan đến chủ đề của các dãy chữ Cả 3 thí sinh đều có cơ hội trả lời trong vòng 15 giây Trả lời đúng ghi được 60 điểm Điểm tối đa cho phần thi này là 150 điểm. Và trước khi đến với phần thi này, tôi xin được thông báo chủ đề của phần thi Jumbo Words là giao thông, traffic. Và Ngọc Diệp sẽ là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi Jumbo Words. The first word for Ngọc Diệp on the screen, please. Yes, time is up. What is your answer? Sorry, I don't have any answer. Ngọc Diệp doesn't have any answer, so the right to ring the bell will be for all the contestants. One, two, three, go. Yes, Tiến Đức, what is your answer? Uh, my answer is... My answer is vehicle. Uh, means f uh, xe. Tiến Đức has the answer, but uh, it's not totally correct. Uh, yes, your writing is correct, uh, but uh, your pronunciation uh, should be uh, corrected. It should be uh, vehicle with two syllables only, not uh, vehicle. And your meaning... Uh, should be broader, uh, it should be uh, phương tiện. Uh, that will be the exact meaning of vehicle than your uh, initial answer. Yes, so uh, your answer is not accepted in this case. Thanks. Don't worry, we still have other chances. The second word for Ngọc Diệp on the screen, please. <laughs> Time is up. What is your answer, Ngọc Diệp? I think a traffic jam. And this uh, meaning is? Mean uh, biển báo giao thông. I don't think it's a good answer. So chances for others. One, two, three, go. Yes, Ngọc Sơn, what's that? My answer is traffic jam. Mean tắc nghẽn giao thông. Yes, that's the meaning we are looking for. It's traffic jam with the exact meaning is tắc nghẽn giao thông. So, we should be correct with both the writing and the meaning. So, Ngọc Diệp, be careful with your last chance. Your last word on the screen. Time is up. What is your answer? My answer is highway. Mean đường cao tốc. Highway, which means? 
đường cao tốc. And finally, you have the correct answer for your turn. It's highway, đường cao tốc. Ngọc Diệp has finished her um, turn. Tiến Đức, you will be the next contestant to enter this challenge. So the first word for Tiến Đức on the screen was that. Time is up. What is your answer? My answer is traffic light means đèn giao thông. Yes, it is traffic lights with the meaning đèn giao thông. Congratulations on the first word. It's correct. First thing first is good. So um, let's see how the second word goes with you. The second word for Tiến Đức on the screen was that. Time is over. Uh, what is your answer, Tiến Đức? My answer is move, means di chuyển. A very short word. So that doesn't cause you any troubles. It's move, which means di chuyển. Congratulations. Nothing difficult yet for you. But let's see how the third word goes with you. The third word for you on the screen, what's that? Time is over. What is your answer, Tien Duc? My answer is speed. Means tốc độ. Another short word, but another point for you. It's speed. Tốc độ, congratulations. Tien Duc has done a very good job with his turn, with three out of three correct words, right? Yes, congratulations. Và thí sinh cuối cùng bước phần thi trong một words là bạn Ngọc Sơn. So, let's see how the first word goes with you. The first word for you, please. Time is up. What is your answer? I don't have any answer. For the first word, Ngọc Sơn doesn't have any answer for it. So, the right to ring the bell will be available for other contestants. So, one, two, three, go. Yes, Tiến Đức, what's that? My answer is traffic sign, mean biển báo giao thông. Correct answer. Congratulations. The next word for Ngọc Sơn on the screen was that. Time is up. What is your answer for this word, Ngọc Sơn? I don't have any answer. You don't have any answer. Yes, so um, it's chances for other contestants. It's a long word, I think. One, two, three, go. Yes, for this word, nobody has the answer. So the word we are looking for is one-way street. Đường một chiều, right? Difficult so far for Ngọc Sơn, right? But uh, I wish you can finally earn a point in this turn with your last word. Your last word on the screen, what is that? Time is up. What is your answer, Ngọc Sơn? My answer is sidewalk. Mean đường đi bộ. Đường đi bộ. Hè. It's, yes, it's sidewalk, which means đường đi bộ or vỉa hè. Congratulations, finally you have the point for you in this turn. Congratulations. Và bây giờ sẽ là từ khóa của chương trình. Và trước khi đến với từ khóa, tôi xin được nhắc lại phần chủ đề của phần thi Jumbo Words lần này liên quan tới giao thông, traffic. Và bây giờ là phần thời gian cho các bạn đoán từ khóa. The keyword on the screen, please, what's that? If you know, you can ring the bell right away. So um, it may be a, a, a strange word for you, but uh, after this challenge, I think you will understand this word and remember it for for a very long time later on. So the key word we are looking for is traffic safety. Uh, do you know its Vietnamese meaning, Tiến Đức? Uh, I think it's an toàn giao thông. An toàn giao thông. Is that the same with you, Ngọc Diệp? Yes. And Ngọc Sơn, right? Yes. An toàn giao thông is very important topic, especially for, for young students. For us to learn and understand 
all the things related to traffic, to participate in the traffic with safety, right? And I'm sure that after this challenge, you guys all know this word and remember it for a very, very long time, right? Right, yes. 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 Kết thúc phần thi Jumbo Words, tôi xin phép được tổng hợp số điểm của các bạn thí sinh như sau. Bạn Ngọc Sơn đã giành được 40 điểm. Bạn Ngọc Diệp giành được số điểm là 30 điểm. Và bạn Tiến Đức giành được số điểm là 100 điểm. Xin được chúc mừng các bạn thí sinh của chúng ta. Phần thi thứ ba thuyết trình Let's Talk. Ban tổ chức sẽ đưa ra một chủ đề. Các bạn thí sinh sẽ có một phút để nói về chủ đề này. Điểm số tối đa ở phần thi này là 100 điểm. Điểm số tối thiểu là 60 điểm. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là bạn tham gia giao thông như thế nào? How do you participate in traffic? So now, one minute for you guys to prepare starts. One minute for you guys to prepare is over. And uh, I must tell you that while other contestants are delivering their speech, you guys must not write anything in your preparation. Yes, is that OK? OK. Yes. OK. OK. So Tien Đức will be the first contestant to uh, deliver your speech. Your one minute to deliver your speech starts. I want to tell you. When I walk on street side, I will pay attention to the road and cross the street safety. Uh, when I go to school by motorbike, I will wear the helmet to properly the safety. Um, in other situation, I will follow the traffic rules As a student, I would like to t tell you that uh, you must keep the traffic safe in your mind. Thank you. That's uh, the end of your speech, right? Yes. Yes. So um, thank you, Tien Duc, for your speech. Yeah, you can improve your English speaking skills by the comments of our judge. So uh, please, uh, Miss Huang, um, can you give us some comments on the performance of Tien Duc? I'm very happy to hear your presentation. I think it's quite pity when you start your speaking when you still have time. Uh, okay, and I hear uh, some tips for you to make your better, to make your speaking better next time. First, you should focus on the topic, like how it means how you take part in the traffic, right? Right. Yeah. Uh, first, I think it's better when you talk about the importance of the traffic uh, obedience. Like, you have to follow the rules, and as a student, you follow like this. First, second, or firstly, secondly, and last but not least. Yeah, you want to inspire somebody in one sentence at last, but you should lengthen your, your how to say, your steps, like, when you When you take part in the traffic, you do like this, like that, like these, like these those. And yeah. be careful about your pronunciation, especially the ending sounds and the tense. Hope you do better next time. Okay. Xin được cảm ơn những phần nhận xét và đánh giá đến từ cô giáo Hương. Và thí sinh tiếp theo bước vào phần thi thuyết trình là bạn Ngọc Sơn. One minute for you starts. Traffic safety is an issue of concern to everyone. Therefore, I participate. I consciously obey the law when participating in traffic. 
When I participating in traffic with motorbike, I always wear helmet. I always wear helmet. Moreover, I keep to the right side of the road. See when seeing stop when seeing the red light. Finally, I don't lie up, cycling fast, and swing around. I hope everyone participating in traffic safety. Thank you, Ngọc Sơn, for your speech. Yeah, you did a quite a good job. But I think um, our judges will give you uh, the best advice for you to improve your English speaking skills. Xin mời cô giáo Thu Hương. Thank you, sir. Thank you for your presentation. Uh, I like the way, I must say, I like the way you connect the ideas because you use the connection, uh, the connectors, like, therefore, because you connect the ideas together to make it more logical. However, in speaking, especially people care about your energy. You have to inspire that. You are really in, in energetic, right? Be careful to your intonation, I think. The intonation you have to put stress in the sentence and put the ending sounds to make it more to make it better in your speaking. I hope okay. you do better next time. Thank you, Ngoc Sơn, for your performance. And the last contestant to enter this challenge is uh, Ngoc Diệp. Yes, so one minute for you to deliver the speech starts. Traffic safety is the happiness of every home. To drive traffic safely, I always follow the regulations. Firstly, I always wear my helmet when I ride my e-bike. Secondly, staying in the right lane is very important because there are many accidents about staying in the wrong lane. Thirdly, it is the most important if you always join the traffic. We never run a red light, even if we are very hurried. And my advice to you, we should ride a bike or walk to school because if we always use car or motorbike, they release much toxic gases into the environment. And there are some traffic, important traffic regulations. Let's do it to protect our lives and our earth. And thank you for listening. It is the end of my speech. Yes, um, thank you, Ngoc Diệp, for your speech. And I think um, you surprised us with your voices, with your performance, right? Let's see how the judges um, see your performance. Please, Miss Tuha. Thank you, Diệp. I think you did a good job. I like the, like the Nduk, I like the voice. I like your intonation and the way you speak. And I must say that you have your strength in speaking, right? Josh Yang is speaking. Yes. Yeah, the way you deliver the script is clear enough for people to follow. And the way you make you organize the ideas is quite good. I hope that you can you have more ideas next time. I think if you have more time, you will have more ideas, right? Hope that you do better next time. Thank you very much. Các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi thuyết trình Let's Talk và bây giờ là điểm số dành cho các bạn. Bạn Tiến Đức giành được số điểm là 80 điểm. Bạn Ngọc Diệp giành được số điểm là 90 điểm. Bạn Ngọc Sơn giành được số điểm là 70 điểm. Và các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi thuyết trình Let's Talk và hãy giữ vững tinh thần này để bước vào phần thi cuối cùng của chúng ta đó là phần thi về đích. Finish. Phần thi thứ tư về đích. Finish. Phần thi này gồm 3 bộ câu hỏi. Mỗi bộ câu hỏi sẽ có 3 gợi ý. Thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Trả lời đúng gợi ý đầu tiên được 40 điểm. Trả lời đúng gợi ý thứ hai được 30 điểm. Trả lời đúng gợi ý thứ ba được 20 điểm. Trả lời sai ở gợi ý đầu, thí sinh vẫn có quyền trả lời ở những gợi ý tiếp theo. Mỗi thí sinh có quyền đặt hai ngôi sao hy vọng. Trả lời đúng sẽ được nhân đôi số điểm. Trả lời sai hoặc không có câu trả lời trừ 20 điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 200 điểm. Ở phần thi này sẽ gồm có 3 bộ câu hỏi. Mỗi bộ câu hỏi sẽ có 3 gợi ý. Mỗi gợi ý sẽ có 15 giây để trả lời. The first question of this challenge is What animal is this? 
And before we come to the clues, if you guys want to put a hope of star, you can do it now. Yes, very confident, right? Tien Duc has a hope of star. So we come to the first clue. It has a long neck and a flat beak. Yes, Ngọc Diệp, what's that? An elephant. No, it's not. What's that? I think it's a giraffe. Giraffe? It's not. The second clue on the screen, please. It is featured in a popular children's song. What's that, Ngọc Sơn? It's a duck. It's a duck. Yes, it's correct. It's the duck. Yes. And the third clue if you want to know is that um, it can swim. The second question on the screen, please. What color is this? And if you guys want to put a hobo star, you can do it now. So um, yeah, we come to the first clue. This is the last color of the rainbow. Up there, what's that? Purple. Purple, correct. Congratulations, it's the purple color. Right away at the very first clue. Uh, just for your reference, with the second and your, in the third uh, clue, this is the color of the lavender, a very popular flower in, in Sapa, right? Yeah, we have that in, in also in Dalat. And this is the, um, the picture of the lavender flower, if you may not know. Congratulations, Ngobziop. Very great. But let's see how the contestant answer the third question of the challenge. The third question, what food is this? And this also, I think, the last chance for you guys to increase your points. A hobo star right now might be necessary. No, no. Yes, the first clue for you guys What's that? It is made from rice. What's that? I think it's rice noodle soup mm. with beef. No, it's not. What's that? I think it's sticky rice. Sticky rice. Yeah, that's correct. Congratulations. <laughs> it's sticky rice. We have the clue for you just for uh, your references. It is made from rice. There are many different colors such as White, red, blue, purple, and yellow. Just like the rainbow, right? Yeah, and it, it can be eaten with meat, eggs, and onions. Các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi cuối cùng, phần thi về đích. Và sau đây tôi xin được tổng kết số điểm của phần thi này cho các bạn. Bạn Ngọc Sơn trả lời đúng. Câu hỏi ở gợi ý thứ hai, bạn mang về số điểm là 30 điểm. Bạn Ngọc Diệp trả lời đúng. Câu hỏi ở gợi ý đầu tiên, bạn mang về số điểm là 40 điểm. Bạn Tiến Đức trả lời đúng câu hỏi ở ghế đầu tiên mang về số điểm là 40 điểm. Tuy nhiên do đặt ngôi sao hy vọng mà chưa có câu trả lời chính xác, bạn bị trừ 20 điểm. Tổng kết lại, bạn cũng vẫn giành được số điểm là 20 điểm trong phần thi này. Xin chúc mừng bạn. Các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong cả 4 thử thách của chương trình. Và bây giờ sẽ là phần tổng kết số điểm và trao giải. Thí sinh giành giải 3 của chương trình ngày hôm nay với số điểm là 240 điểm. Xin được chúc mừng bạn Phạm Ngọc Sơn. Thí sinh giành giải nhì chung cuộc của chương trình ngày hôm nay với số điểm cũng rất cao, đó là 360 điểm. Xin được chúc mừng thí sinh Bùi Ngọc Diệp. Và xin được chúc mừng thí sinh giành giải nhất chung cuộc của chương trình ngày hôm nay với số điểm rất cao, đó là 400 điểm. Xin được chúc mừng bạn Trần Tiến Đức. Các bạn thí sinh của chúng ta đã rất xuất sắc, hoàn thành xong cả 4 thử thách của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các quý vị khán giả và các bạn thí sinh đã luôn theo dõi và ủng hộ chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.